你下班了 太棒了<笑> 就点钱干嘛吃的呢尝尝不了不吃一起吃吧那你们吃你们吃我出去吃饭拜拜拜拜法式洋葱大土豆乔姐最后一道菜上齐了哎采访一下有什么感想<笑> 一切尽在不言中来祝贺我们家丽丽少年得志少年得志嗯尝尝哎总经理助理那是不是就是说你在你们公司以后就是一人之下万人之上了想得美我也就是从普通职员们的小丫鬟变成了高管的丫鬟估
当然啊，首先得你觉得这是一喜事儿，你要是觉得这是一晴天霹雳，那你就当呃那个手里拿的是一易拉罐拉环，别当真。我愿意。真的。真的。哪个女孩拿这种事儿开玩笑啊？亲爱的，我等这一刻等了很久了。陈川，你真的想好了吗？不是灵机一动吧？你知道戴上这个戒指以后，接下来该做什么事了吗？知道啊，结婚嘛，开始过日子，筹备生孩子。嗯、我知道，你肯定想象过更浪漫的求婚场面，但是我这人想象力有限。我觉得，只要戒指是你给我戴上的，就是最好的求婚。我们结婚工程的第一步呢，就是先搞定我爸妈。下个星期平安夜是我妈生日，你跟我回家吧。总助，你怎么能跟我们挤电梯呢？以后去坐高管电梯啊，给我们省省调。大早上空着腹呢，就开始挤兑人是吧？不怕伤胃啊你？哎，刚才开跑车那个我看见了啊。哎，不是上次那个钻石男了。你这消息真是更新速度太慢，还上次那个呢？这次这个呀，马上都要被我淘汰了。我偷偷看了一眼，挺不错的嘛。人家跑车也开着，长得嘛也五官俱全。你不要太挑剔了，把自己搞得像那些相亲节目的剩女评委一样，以打压别人的自尊心为己任。真不是我刻薄，是这位男选手太没品味。昨天呢，我去他家坐坐，房子嘛是蛮有腔调的，地段也不错，但是仔细看看装修，全完了。你知道我最崩溃的是什么呀？那个电视墙旁边摆着一个大酒柜，里边放着一整排钢红，<笑>我当时就疯他了。您家是不是干烟酒批发的呀？钢红还能成箱买的。他还想跟我搞搞情调，说这些酒不太好喝，有点涩。我们家有一瓶藏了几年的酒，你要不要试试看？我一问，你猜是什么酒？百利甜，百利甜，你藏它几年干嘛呀？它是有保质期的，好吧？你等一下，有你们陈总邮件呢。嗯，就是这家。怎么了？我也不知道。可能是手上多了点东西，有点沉。这戒指呢，我确实是看见了，可是这钻在哪儿呢？我就知道你说不出什么好听。哎，好了好了好了，还是可喜可贺的嘛
。晚上我请你喝酒吧。我先上楼了。嗯。进来。程总，跟薇薇安交接的时候已经问过了，您的咖啡里没有糖也没有奶，有事您叫我。谢谢。乔丽。把这个给销售部，交给林的。好的。陈总，京东改制，你不让我跟了。陈总，我得到可靠情报，京东改制那是很有希望批下来的。如果。这个老旧的国企，真的能够进行技术设备改造的话，那可是一笔大单子，咱们还是别放弃了吧。这种狼来了的话，在精通这单子上受过多少次？有些人嘛，总是在逆境中扮演乐观，真得了势以后呢，畏首畏尾，谨言慎行。他们这一辈子，很少有一刻是真正的活着。精通改制，就是这么一群人在自个儿骗自个儿。你要是还想盯这个单子，今后恐怕就得靠花饼充饥了。外企朝国民待遇的时代，恐怕马上就要结束了。有没有想过如何全身而退？哎，去哪儿啊？我带你吃饭呢。去销售部给琳达送文件。食堂等你，自求多福吧。单子居然跟着让客户来投诉啊！你们在想什么？你们以为你们自己在干嘛？你们入职培训的时候带脑子来了吗？啊！你们都在想什么呢？我们这里是外企，我们是要你卖东西，不是去卖公司的脸面和自己的脸面，听得明白吗？你有事吗？呃，程总让我送一份文件给你。这么重要的文件，怎么让你一个前台送来啊？从今天开始，我调到总经理办公室工作吧。以后有事儿，我们随时沟通。丝巾很漂亮吗？你都伸走住了。怎么你的工资没怎么涨啊？真是巧，不过你那条肯定是真的，我这个是地摊货，男朋友送的，说是最近降温了，非要让我带着，好歹是个心意，哪儿来的就不重要了。琳达，你忙，我先走了。金牌销售琳达，浑身上下没短处，就怕被人说是大龄侍女。谁好心想给她介绍相亲对象，都会被立刻拉进黑名单。你还专挑她这个弱点攻击。行，咱们赛斯的员工呀，以后可有免费八点档连续剧看了。是她太过分了呀。是，她那条围巾要好几千块，我这可能顶多二十五。怎么啦？看上去还不是一样啊？再说了，就是陈川的一片心意。那我的价值体系里呢？你要是送不起名牌，你就别送，别拿一货敷衍我。同样的道理，您要是结不起婚呢，您就别结，别拿零点一克拉钻戒糊弄我。好啦，你有你的阳关道，我有我的独木桥。我知道你一直看不上陈川，就算为了我，你能不能不要这么刻薄啊？看你忠言逆耳吧。算了算了，你开心最重要。哎，我
晚上下班，咱俩一块去逛商场吧。我可是有司机接送哦，你都当上总助了，也该添点像样的装备了。不去，为什么呀？下班乘车来接我，他妈妈快过生日了，我得去给他挑生日礼物。衣服下个月再买吧。房租、水电加上交通费，这个月的工资也已经花得七七八八的了。你看，这就是我一直跟你强调的，找外援的重要性呀。你自己负责了生活的必需品，那就得有人来为你生活奢侈品买单，这样生活才能平衡啊。从经济层面上分析，你这种人呀，对我们国家的 GDP 是完全没有贡献的。你给我打住吧。我上大学时候逃掉的那些经济学课，在你这儿都要补齐了。接着讲课啊！哎，哪儿去啊？这么快就走了、啊？电话到办公室来。陆方军，祝贺你和你的销售团队，最近的销售成绩非常好。谢谢。所以作为奖励，你可以把手上存在给的京东这个单子转给博尚你，让他去负责吧。你休息两天。什么？我知道。你会觉得难以接受。我勉强解释一下，为什么要做这个安排。我想你，虽然刚来我们公司，但是叫他进来的时候，我就是准备把他安排在京东这个单子里的，因为他的家人。在漳州政府里有关系，京东改制的一些进展，我需要从他那里的得到消息。这个你是做不到的。这个单子我跟了一年多，虽然觉得没什么希望，但是我还是坚持到现在。现在突然要我转给薄小宁，凭什么？你在 S 区做了这么久，怎么这么喜欢问为什么？我们日本公司只需要解决问题的人，不需要提出问题的人。我告诉你这个决定，你执行就好了。如果你真的，那么生活在一个有问有答的悠闲世界，不如去京东这样的国际里混日子吧。去住吧。这幢楼里的老弱病残们，今年冬天能冻走几个是几个，对吗？冻走一个，你们也划算嘛，也赚了嘛，哎，省得呀，呃，霸占着我们的劳保名额了，对不对？对。对。大家听我说，今年冬天供不上暖，我们供应科啊，比大家还着急，可实在是没有办法呀。大家又不是不知道，咱们进通厂。自主供暖早就停了，是由人家市里负责供暖的。可是你们知道吗？咱们欠人家市里供暖公司的钱，到现在都还没还上呢。所以今年冬天，人家不乐意给咱们供暖了。不用跟我们说这些了，不就是来来回回两个字儿，没钱吗？是啊。哎，你们厂子没钱，账算到我们职工头上干什么呀
，我们可是一辈子把命都卖给你们精通了，现在光出不了，钱拿不到啊，小小的房间里面，避避寒的暖气都不给了。你看看我们家老方冻成什么样子了，好歹他也是你们精通的总工程师啊。老方，行了行了，别别别,别难为老汤了，跟我回家去。走。看你现在什么样子啊！身为老师，一点斯文都没有了。走吧，走吧。什么斯文啦？要斯文有什么用啊？在你们厂子里还容得下什么斯文啦？我是老师，怎么啦？人民教师，人民的公仆，那你们这样对我就更没道理了吧？就说你们精通吧，厂子是一年不如一年。但是厂子附属学校的学生可是一年比一年的多，对不对？对。小孩们上学的还斯文呢。哎，你们说说，呃，在我们大家伙里还有没有斯文了？早早就没有了，斯文了。就算有，也早就冻得呀露出原形了吧？啊，是吗？是。说什么呢你？别往心里去啊，老汤。哎，王厂来了。你看王厂来了，厂长来了，厂厂长来了，让让让让，王厂来了，王厂长，嗯，王厂长，如果今天不把取暖问题给解决了，那我们就穿着棉袄，点起蜡烛，在这院子里面啊过夜了。说什么呢你？这搞得还挺有情调。厂里的供暖管道现在还能用吗？厂里虽然不供暖了，但是管道我们人力检修，能用。把煮锅炉关了吧。啊，厂长，这要是煮锅炉停了的话，咱们那几台大设备可是一时半会儿开不了了。是啊，我知道。哎，厂长，咱这煮锅炉可是从建厂到现在没停过。这些用不着你提醒我。这从入冬以来，大伙儿供暖问题，我这心里一直惦记着呢。供暖公司也说了，只要咱把欠的钱还上，马上就供暖。可我现在真是没这笔钱，该打的电话也都打了，政府也说想办法帮我们解决。可我知道，我王桂林等得了这一两天，全场一千多号人等不了。是我没本事，但能想到最后的办法呢，就是把厂区的煮锅炉停了，给家属去供暖。我对不起历任的老厂长，但这锅炉从来就没停过，没想到在我手里。有熄火的这一天，关吧。啊，我是老汤，厂长说把主播都停了，关。大伙儿都回吧，今天晚上再忍一宿，明天早上就有暖气了。行了，走吧。哎，王厂长，您儿子今天晚上还到我这儿来补习英语吗？我等着他啊。来，晚上我就送他过来。哦，好的好的。我们走了啊。早点来好了啊！哎，王厂长，您慢点骑。行了，行了。厂长，去吧。
真不一起去啦。行吧，那我们先走了。嗯，拜拜，拜拜。老吴来啊！嗯，把手放我衣服口袋里。今天有人说你的围巾好看吗？嗯，有的。也不看看谁送的。价钱合适的嘛，品质不好，品质好的价钱又高的古怪。就是，所以我说算了。想到好办法了，我们家那边的瓷器很出名的，让我妈买一套茶具快递过来好了。那种品相在上海很难找到的，价钱合适又拿得出手。嗯，好主意。不过这样好吗？还得麻烦咱妈。什么咱妈咱妈的，你居然自来熟啊！大方多了，但是看着像女强人，充满杀气。我就知道找你来帮忙出主意是浪费时间，你能不能好好帮帮我呀？我马上要出门了，就知道你这儿呢肯定没有像样的衣服，花那么多钱给人家买礼物，自己嘛穿这么寒酸有什么用呀？给你的，你知不知道呀？现在上海阿姨呀，眼光可比咱们这些天天看时尚杂志的小姑娘毒辣多了。先看你鞋子，再看你衣服，还有更狠的，看看你纽扣扣眼的线缝成什么样，就知道你身上这件衣服值多少钱。好看吗？就冲这身衣服，你也不会下不来台。怎么听你这话的意思，好像我这次注定有去无回了呢？不过还是谢谢。哟，美女，这是去哪儿啊？讨厌，好看吗？嗯，这衣服真好看，新买的。不是，瑞贝卡赞助我的。哎，对了，给你看我妈寄来的礼物。打开包裹的时候才发现，我妈把这么一个小盒子，里三层外三层，裹得比一个枕头还要大了。后来来电话说，我爸陪她跑了好几个场子才找到这种花色，说是大城市的人喜欢素雅一点的。为了我的事情还让他们这么操心，哎呀，好了，他们为了你能顺利嫁人，累一点也开心，对不对？走吧，我们家准时开饭，吃一点都不行。穿的拖鞋，在鞋柜的第一层。哦。妈
好意思啊，乔丽，不知道今天有客人来，饭菜都没准备。哦，没关系的，阿姨。阿姨，生日快乐！这是给您买的礼物，是我们家那边特别有名的。谢谢啦。买什么礼物啊？我们家不缺的。吃饭吧，一会儿我还有事呢。本来现在我们中国好不容易出一个八零后的杰出的孝星，是吧？就前阵子听川川讲要想和你结婚了，我们老人高兴的，家里多了一口，总会是热闹的嘛。我就跟川川说，爸爸妈妈从小到大。你做出的决定都是不反对的，但是在大事情上呢，我们爸妈要给你把把关。你太单纯了，有很多事你都是不懂的。所以嘛，今天和俏小姐见个面，是想问几个问题。俏小姐千万别多心呐。我看俏小姐也是满意的，长得周正。条件也不差的，呃，但是我看你穿的衣服和背的包都不便宜吧？这样一个月下来能攒下钱吗？啊，外企嘛，我也是知道的。这个月开给你五千八千的，嗯，下个月工作上出了点岔子，就直接让你白白的。哎呦，不稳定啊！结婚以后，你想过怎么办吗？我们家的条件嘛，算是好的了，但是，你要说是好到你们结婚以后能够买车买房的，那还差得远呢、啊。乔小姐想过怎么在上海落脚吗？有没有买房计划？现在时代变了，好多事不是说你嫁了人以后就全部推给老公做甩手掌柜。现在好多上海小姐都没底气这么说了，很多事婚前能解决掉，我们才放心呢、啊。啊？好吧，在某一方面来讲，也算是个杀。应该来谢罪。以这样的稍稍尊敬，不管要给恩师谢罪，最应该给你们自己谢罪。你有完没完了？你说什么？谢罪？我谢得着吗？在座的各位，凭的都是自己的本事，干的也都不差。你有必要在这跟打了鸡血一样？你有什么资格这么跟你的上司说话呀？我告诉你，在我们日本，别跟我提你们日本。蒋家，回去啊！开会的时候气质白脸的四什么香啊？你太有啊！你不被当 S C 的员工，你别拿 S C 压我。全公司上上下下，你像你这样的没几个，大家都是来挣钱的，就你一个人是来卖器官的。这里是中国的上海，你一个外来的，还真没资格叫我们滚蛋。但是我还就不打算陪你玩了，我辞职，我也懒得跟你写辞职信了，我现在口头通知你，我不干了。陆凡，你冷静。哎，来，走吧。这样的员工啊，不管遇到什么样的老板，都会是叛将。对，说的太对了。所以我早就打算自己开公司了。就算今天不跟你急，我走，也是这两天的事儿。以后生意少算遇到了，途经总监，你记得。跟你们高木总裁一起喊我一声陆总。
。川川，我准备休息了。好，那我送他回去。东西拿回去吧，我们用不到的。阿姨，您留下吧，这是我爸爸妈妈在老家特意帮忙选的，是茶具，质地很好的。哎呦，还惊动你爸爸妈妈了，你爸爸妈妈也好笑，我们上海什么买不到啊？你拿回去吧，啊，我们用不到的啊。哎，不行，嗯，好，不行，再加点，再加点，第一次去人家弄碎了，不太好。不是用不到，是用不上吧？想想也是，这套茶具放在哪儿呢？摆哪儿都不合适。为了这么一套茶具，您还得把家重新装修一遍。乔丽，怎么说话呢？阿姨，我相信您在上海什么都买得到。但是有一样东西很难买的，就是教养。是，陈端在您眼里样样都好，我在我父母眼里也是一样的。最后跟您更正一件事情，求婚的是陈川，八年前拼命追我的也是您的儿子陈川，八年里他一直守在我身边，不舍得把我拱手让人。但是您知道，有的时候不离不弃和死缠烂打只有一线之隔，这个道理您明白吧？长长一段时光，看云悠悠荡荡，梦渐渐的遗忘，落在某个地方。我学会了忧伤，也丢失了翅膀。希望，我只能够埋藏。我想象幸福的模样，却感不到生。想象未来多漂亮，请你原谅，我选择了流浪，流浪，在你身。